सो इन मन को टापिक एंटे सो चाइल लेबर सो बाल कार्मिक व्यवस्थ ओके सो बाल कार्मिक व्यवस्थ अने मन को नैक्स्ट टापिक मैं डिस्को मरी दीन ला सो दी आर् द काू बी डिस्क सो इला मन को का उ मरी का वीट की संबंधी इनफर्मेस मन चुदावे फर्दर इनफर्मेस कोसम अंत रेफर रईट सो रेफर फर्दर इनफर्मेस कोसम यू कैन यू कैन विजिट मिनीस्ट्री आफ् सो मिनीस्ट्री आफ् लेबर ओके सो मिनीस्ट्री आफ् लेबर वे सैटे उद सो दी वाचे ओके अंदर चाइल लेबर को संबंध कंप्लीट डीटेल इनफर्मेस इविंद अंदर एवं जरिंदो अदंत मैक्सीम कांपटेट एग्जामे पाइंट आफ व्यू ला इनफर्मेस इस्ते अंत इनफर्मेस ना कवर यू डोंट बाधर अब ओके सो अटी इंका फर्दर इनफर्मेस नवाली रीडिंग से अच्छे अंटे जस्ट यू कैन गो थ्रू मिनीस्ट्री आफ् लेबर वे सैट सो ई वे सैट लाइक अथेक् इनफर्मेस उ अड्डे डैरक्ट क्वेश्चन अने पिको अड़ा क्लियर सो दूर कवर् अदे विधा ईएलओ सो ईलो वे सैट मेन इंटरनेशनल लेबर आर्गनजे उदा अंतर्जातीय कार्मिक संस्थ सो इंटरनेशनल लेबर आर्गनजे संबंधी वे सैटे सो अच्छी इनफर्मेस कलेक्टू ओके सो मन को अवसर इनफर्मेस ईएलओ ना पिकता यू डोंट बाधर अब ओके रईट सो मरी इकड़ मन ए कापिक लिस्को चूस नंबर वन इज इंट्रोडक्ष अटे परचय दाख संबंध बेसीक इनफर्मेस दाख संबंध इनफर्मेस चूस्त दाटिस्टिक अंत गणा मरी एला गणा उ स्टाटिस्टिक मन की चइल लेबर को रिटेड अने चूडबो दाजेस आफ् चइल लेबर सो बाल कार्मिक व्यवस्थक संबंधी कारणाटा एला कारण बाल कार्मिक व्यवस्थ अने भारत देश लस्तम कनबड़ती दैल लेबर अंड प्रोफेषन सो बाल कार्मिक पनचे वृत्ल अटे गन लंदी क्वारी लंबी पनचे अग्निपेटल परश्रम ला तिवाची परश्रम ला चपल परश्रम ला इला चाल मंदिर बाल कार्मिक पनचे जरूर काबी मर एला प्रोफेषन अटे अला वृत्ल अला व्यक्त पनचे अने चूस्त दीक्वे आफ् चइल लेबर अटे बाल कार्मिक व्यवस्थक संबंध पर्यवसा दाक अवटकम अटे बाल कार्मिक व्यवस्थ वाल एला परस्थित तले एला नैगटिव कांसीक्वे मन कड़ता अने चूस्त दवर्नमेंट इनीयेटिव सो प्रभुत्पर चर्युना मरी प्रभुत्परम चर्यल लन एला का डिस्को अंत सो नंबर वन का काट्यूशनल सेफ गार अटे राजरम परक्षण अटे भारत राज यह बाल कार्मिक व्यवस्था संबंधी का ले बाल संबंधी एला प्रोटेक्षन मेन जरिए अने मन चूस्त रेडवे लजिस्लेट फ्रेम वर्क अंत दीन कन को चटा राव जरूर सो चट फर् एग्जापल बॉंडेड लेबर प्रोहिबिशन ऐक्ट नई सी सिक्स वेटि चाकरी निषेध चट नई सी सिक्स दार्मिक निषेध चट नई सिक्स लगे दाने टू थौज सिक्सटीन लमेंडमेंट सवरी जरिए सो पात चटा की क्रोत चटा की एला तेड़ना मन चूस्त दालसी अटे विधा सो इपट वरक बाल कार्मिक व्यवस्था संबंधी पर्ट्युर ऐसी विधान मन अवेलबल दट नेशनल पॉलिस आन चइल लेबर नई आगस्ट इधर सो नई सी आगस्ट दिस्ज वेरी इंपारटे डेट रिमेबर बाल कार्मिक व्यवस्थ पैन जातीय विधान नई सो इलिंद दादी मन डिस्क दीम अटे पथका अटे चाल रकल पथका अने सो मरी एला पथका बाल कार्मिक व्यवस्थक संबंधी उन्ई अने मन चूस्त दोल आफ् एनजीओ 
अंटे non governmental organizations ये वेते उन्हाँ like MV Foundation उन्हें मामेरी पूरी वेंकट रंगे या foundation मेरे को मेरे विनुं डाल so ये नी ये विनुं डाली अंटे ये MV Foundation के संबंध इन चीजों के detailed information मेरे को शांता सिन्हा गार दाने airport चेडम जा रही थी स्थापित चारु so दानिक संबंध इन चीजों के details मेरे अकड़ी कड़ paper लोपल choose उन्हें डाल अधेव विदंगा कैलाश सत्यार्थ so, Kailash Satyadhik Sambandhi Chetwadi Contribution, that is in a Bachpan Bachava Andolan. Then, Prathamuk Sambandhi Chetwadi Contribution. So, Child Rights and You, that is Cry Foundation Sambandhi Chetwadi Contribution. Sini Jambish, Log Jambish, Sini Asha. Ila, Save the Life or Save the Children and Chetwadi Foundation Save the Unai. So, I vanni kuda, Maraku NGOs ka panacheshtu nai Bharadesham lho pala. Mari, Alant NGOs, ANT, वाड़ी के संबंध निचे अपने कंट्रीब्यूशन इंडिया ने दी मानम ई टॉपिक लोपला डिस्कस चेस था सो इज़ इट फाइन शेल वी गो हेड स्टार्ट जर्द दमा चुरांडी सो कॉन्सेप्ट नंबर वन इज़ यू नो इंट्रोडक्शन बर इंट्रोडक्शन ए विदंगा उन्ह दी अने दी मानम शुद्धा राइट सो इंट्रो इंट्रो so, in the intro, you will be able to talk about the Amshar ENT. So, if you have definitions and related information, that is what we will be able to talk about the intro. But, here, we will be able to talk about the important aspect of the definition. So, the definition. So, the definition is what we will be able to talk about the definition. So, rendu rakaal ga, rendu rakaal samsthalu, rendu rakaal samsthalu ka avoch oka chattamu, oka samstha oka chattamu. So, define chedam jari gindi. Atlanti, definition evadam jari gindi. This is very very important. Number one. So, modati di enti ante, Indian Factories Act. Indian Factories Act. So, Bharata Factory la chattam. राइट सो भारत फैक्टरीला चट्टम सो इधी एप्पुर दिस कराव डम चर्चिंग दी सो इंडियन फैक्टरी एक्ट केम इनटू एक्जिस्टेंस इन द ईयर 1948 रिमेम्बर 1948 लोपला ये भारत फैक्टरीला चट्टा ने तीस कराव डम अनेडी चर्चिंग बर ये चट्टम ए देते उन दो सो इधी बाल कार्मिक व्यवस्थानु डिफाइन चेडम च नंबर वन ये भी दंगा डिफेंस चेंडम जारी ना आई टेल यू नंबर टू रेंडवर कॉन्टेक्स्ट एंटी अंटे यूनिसेफ वाले के संबंध इन चर्चे डेफिनेशन सो यूनिसेफ इन द कंटे इधि पिल्ले लग के संबंध इन चर्चे समस्ता यू नो वेरी वेल अबाउट यू नो यूनिसेफ सो यूनिसेफ अने दी इट्स अ विंग ऑफ यू एन International Children Emergency Fund अनेट पड़ी पेरु तो मनम इउनिसेफ नो एक्स्पैंड चेड़ं जरुतो बड़ वीलो एलांटी definition इवड़ं जरुगिंदी सो इकड़ा इरेंडु राकाल definitions नो मेरु examination point of view लोपल गुर्थु बेट कोने पड़ी प्रायत्तम चेयांटी is it clear? Now, so we are going to give you the definition of, you know, Indian Factories Act 1948. So, 1948 lopala, elanti definition evadam jarigindi ante. So, ikada pillalu ante ne, ga child labor ante ne gurutu vetko ndi. So, 5 to 14. Okay. So, 5 to 14 years children anna maata. Ante, 5 nunchi 14 samvatsarala varaku. Means, 14 samvatsarala varaku antu naam ante aradam enti. पद्नालुगु सम्वच्छराल लोपु पिल्ललु अन्न माटा बरी एट्टी परिसित्तु लोपल इपिल्लल इवर रहिते उन्नारो 5 to 14 और under 14 अन्चे पेस अनुकुन्दा क्लियम सो इअंडर 14 पिल्लल इवर रहिते उन्नारो विल्लु एट्टी परिसित्तु लोपल मनी मेकिंग एदैते � ओके वेला ये 14 इयर्स लोप पिल्ला लेगा ने का पानी चेसी नट लाई थे। फॉर एग्जांपल ओके 10 इयर्स अब्बाय उन्नार। ओ टिफिन सेंटर लोनो लेकर पोते इधर ना फैक्टरी लोनो अकड़िकड़ा पंजेस सुना डान कोणी। मनी कोसम एक्सक्लूसिव का मनी कोसम। अंटे तने ओके फैमिली आ कुडम्बा परिसित लगा so, alanti pillal ne manam e mantam ante bala karmikulu anche pe santam. 
క్లియర్ సో బాల కార్మికులకు డెఫినేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఏంటి అంటే సో ఇండియన్ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ సో ఎలాంటి డెఫినేషన్ ఇచ్చింది చూడండి సో పద్నాలుగు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో సో ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ లోపు ఉండాలి మరి వాళ్ళు దేనికోసం పనిచేయాలా మనీ మేకింగ్ సో ధనార్జన కోసం పని చేయాలి మరి ఆ విధంగా ధనార్జన కోసం పని చేస్తున్నటువంటి పద్నాలుగు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో భారతదేశం లోపల సో వారిని మనం ఏ విధంగా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే చైల్డ్ లేబర్ అని చెప్పేసి పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటాం సో దిస్ ఈజ్ అ డెఫినేషన్ విచ్ ఈస్ గివెన్ బాయ్ విచ్ ఈస్ యునో గివెన్ ఇన్ ద యాక్ట్ దట్ ఈస్ యునో ఇండియన్ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ సో భారత ఫ్యాక్టరీల చట్టం నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ లోపల ఇలాంటి డెఫినేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది is it clear then move on to the second one unicef so united nations international children's emergency emergency fund ani cheppes antam meeku nenu ichina atvadi pustakam lopala chinna typo errors padtai so 12 ante 21 place lo oka digit atu it ochi koncham misplace ayindi so ippudu nenu official unicef website ki sambandhinchina atvadi detailed definition isthunnanu jartha gamaninchandi book lo nenu ichina atvadi definitions edaithe unda ఆ డిజిట్స్ ఒకసారి చేంజ్ చేసుకుంటే మంచిది ఒకసారి చూసుకోండి ఇప్పుడు నేను ఇచ్చినటువంటి డెఫినేషన్ ను బేస్ చేసుకొని మీరు బుక్ లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ చేంజ్ చేసుకోండి క్లియర్ సో మరి ఇక్కడ యూనిసెఫ్ వాళ్ళు మూడు రకాలుగా క్లాసిఫై చేశారు సో బాల కార్మికులను మూడు రకాలుగా క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది డెఫినేషన్ లో భాగంగా ఓకే సో చైల్డ్ లేబర్ సో బాల కార్మికులు ఎంత వయస్సు గ్రూపుల వారిగా వీళ్ళు ఫస్ట్ క్లారిటీ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే సో గుర్తు పెట్టుకోండి ఫైవ్ టు లెవెన్ ఇది ఒక బ్యాచ్ దెన్ సెకండ్ వన్ ట్వెల్వ్ టు ఫోర్టీన్ ఇది ఇంకొక కేటగిరీ దెన్ ఫిఫ్టీన్ టు సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీన్ టు సెవెంటీన్ ఇది ఒక కేటగిరీ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఐదు నుంచి ఇక్కడ ఓవరాల్ గా ఈ మూడు కేటగిరీస్ ను గమనించినట్లయితే చైల్డ్ లేబర్ అంటే అకార్డింగ్ టు యూనిసెఫ్ చైల్డ్ లేబర్ అంటే ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఎన్ని సంవత్సరాల వయస్సు గల వ్యక్తులుగా మనం ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఎంత ఫైవ్ సో ఎండింగ్ ఎంత సెవెంటీన్ కాబట్టి ఫైవ్ టు సెవెంటీన్ అన్నమాట ఓకే ఐదు నుంచి పదిహేడు సంవత్సరాల వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారు మళ్ళీ వాళ్ళు ఎకనమిక్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే మనీ మేకింగ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ఎకనమిక్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఆర్థిక పరమైనటువంటి పనులను కనుక నిర్వహించినట్లయితే అలాంటి పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఒకవేళ ఫైవ్ టు సెవెంటీన్ ఇయర్స్ లోపు గనక ఉంటే సో అలాంటి పిల్లలను యూనిసెఫ్ వాళ్ళు ఏ విధంగా డిఫైన్ చేయడం జరిగింది అని అంటే చైల్డ్ లేబర్ గా డిఫైన్ చేయడం జరిగింది క్లియర్ మరి ఇప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోండి సో ఫైవ్ టు లెవెన్ ఏదైతే ఉందో ఈ పిల్లలు రెండు రకాల యాక్టివిటీస్ లోపల ఇన్వాల్వ్ అవుతుంటాం రెండు రకాల యాక్టివిటీస్ క్లియర్ మరి మొదటి యాక్టివిటీ ఏంటి డొమెస్టిక్ యాక్టివిటీ సో డొమెస్టిక్ యాక్టివిటీ అంటే ఇంటి లోపల ఉండేటువంటి పనులు సో గృహ పనులు సో గృహ పనులు అంటే ఇంటి లోపల కూడా మనం మనం పనులు చేయించినా అది తప్పే దెన్ సెకండ్ వన్ ఏంటి అంటే ఎకనమిక్ యాక్టివిటీస్ సో ఎకనమిక్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఆర్థిక పరమైనటువంటి కార్యకలాపాలు సో ఆర్థిక పరమైనటువంటి కార్యకలాపాలలో పిల్లల్ని పెట్టిన లేదా ఇంట్లోపల మన ఇంట్లో మన పిల్లలను కూడా లేదా వేరే పిల్లలు మన ఇంట్లో పని చేయించిన సో ఈ రెండు రకాల కాంటెక్స్ లను ఇక్కడ ఫైవ్ టు లెవెన్ కి సంబంధించి చెప్పడం జరిగింది మరి ఏ ఏ విధంగా చెప్పారు అని గమనించినట్లయితే సో డొమెస్టిక్ యాక్టివిటీ కానీ డొమెస్టిక్ యాక్టివిటీ ఒక వీక్ ఉంది వన్ వీక్ ఓకే సో వన్ వీక్ లోపల ఎవరైనా పిల్లలతో అంటే లెవెన్ ఇయర్స్ ఉన్నటువంటి లెవెన్ ఇయర్స్ లోపు ఉన్నటువంటి పిల్లలతో వన్ వీక్ లోపల ఒక వన్ అవర్ సో వన్ అవర్ పర్ వన్ వీక్ సో ఇలా పని గనక చేయించినట్లయితే అది అలాంటి పిల్లలు అలా అలా పని గనక చేస్తే అంటే ఒక వారం లోపల ఒక గంట పని చేసిన రైట్స్ సో డొమెస్టిక్ సారీ డొమెస్టిక్ అనేది మీకు ట్వంటీ వన్ అవర్స్ వన్ సెకండ్ సో డొమెస్టిక్ అనేది ట్వంటీ వన్ అవర్స్ ఓకే ఇరవై ఒక్క గంటలు సో ట్వంటీ వన్ అవర్స్ డొమెస్టిక్ వర్క్ గనక చేస్తే ఒక వారం రోజుల లోపల ఇరవై ఒక్క గంటలు డొమెస్టిక్ వర్క్ గనక చేస్తే ఆ పిల్లలు బాల కార్మికులు దెన్ ద సెకండ్ వన్ ఇస్ ఎకనమిక్ యాక్టివిటీస్ ఇది కూడా సేమ్ వన్ వీక్ లో రైట్స్ వన్ అవర్ ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా వన్ వీక్ లో వన్ అవర్ సో ఒక గంట ఒక వారం లోపల గనక ఆర్థిక పరమైనటువంటి పనులు గనక చేస్తే 
అంటే డబ్బులను సంపాదించాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఏదైనా ఫ్యాక్టరీ లోపల కానీ ఎక్కడైనా క్వారీ లోపల మైన్స్ లోపల కనుక వర్క్ చేసినట్లయితే సో ఇలాంటి పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని మనం ఏ విధంగా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే బాల కార్మికులు అని చెప్పేసి అంటాం సో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ సో దిస్ ఈజ్ అని కాన్సెప్ట్ నెంబర్ వన్ ఇది కాన్సెప్ట్ నెంబర్ వన్ దెన్ కమ్ టు సెకండ్ వన్ సో ట్వెల్వ్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాల వరకు ఉన్నటువంటి పిల్లలు మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ ఇక్కడ రెండు కేటగిరీస్ ఇక్కడ కూడా ఒకటి డిఏ అంటే డొమెస్టిక్ యాక్టివిటీ అన్నమాట అంటే గృహ పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో దెన్ ఎకనమిక్ యాక్టివిటీస్ ఆర్థిక పరమైనటువంటి పనులు ఓకే మరి ఇది కూడా మళ్ళీ సేమ్ వన్ వీక్ ఓకే వన్ వీక్ ఓకే వన్ వీక్ మరి ఈ వన్ వీక్ లోపల డొమెస్టిక్ యాక్టివిటీస్ సేమ్ దట్ ఈస్ ట్వంటీ వన్ అవర్స్ ఓకే డొమెస్టిక్ యాక్టివిటీస్ లోపల మనకు పెద్ద తేడా లేదు ఎంత ఇరవై ఒక్క గంటలు ఓకే ట్వంటీ వన్ అవర్స్ బట్ ఎకనమిక్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వన్ వీక్ లోపల రోజుకు రెండు గంటలు వన్ వీక్ లోపల రోజుకు రెండు గంటలు అంటే ఓవరాల్ గా వీక్లీ సెవెన్ డేస్ కాబట్టి రోజుకు రెండు గంటలు ఫోర్టీన్ అవర్స్ ఓకే సో ఎకనమిక్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫోర్టీన్ అవర్స్ లేదా టూ అవర్స్ పర్ డే ఓకే రోజుకు రెండు గంటలు కానీ లేదా వారం లోపల పద్నాలుగు గంటలు ఏదైతే ఉందో ఈ విధంగా ఎకనమిక్ యాక్టివిటీస్ లోపల కనుక ఇన్వాల్వ్ అవుతే అలాంటి పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో సో వారిని బాల కార్మికులుగా డిఫైన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది రెండవది అంటే వారం లోపల గుర్తు పెట్టుకోండి సో వారం లోపల వారాన్ని ప్రాతిపదికగా తీసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ మొదటి కేసు లోపల ట్వంటీ వన్ అవర్స్ ఇక్కడ కూడా ట్వంటీ వన్ అవర్స్ అంటే డొమెస్టిక్ యాక్టివిటీస్ లోపల దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ అప్ టు అప్ టు ఫైవ్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ క్లియర్ మరి ఎకనమిక్ యాక్టివిటీస్ లోపల ఇక్కడ వీక్లీ వన్ అవర్ ఓన్లీ వీక్లీ వన్ అవర్ ఓన్లీ బట్ ఇక్కడ వీక్లీ ఫోర్టీన్ అవర్స్ వీక్లీ ఫోర్టీన్ అవర్స్ అంటే యావరేజ్ గా డేకి టూ అవర్స్ అన్నమాట క్లియర్ సో ఇది రెండవది మూడవది గమనించినట్లయితే ఫిఫ్టీన్ టు సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ డొమెస్టిక్ యాక్టివిటీస్ ను మెన్షన్ చేయలేదు కేవలం ఎకనమిక్ యాక్టివిటీసే మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఎకనమిక్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఆర్థిక పరమైనటువంటి పనులు మరి ఈ ఆర్థిక పరమైనటువంటి పనుల లోపల ఎన్ని గంటలు వీళ్ళు స్పెండ్ చేస్తే వాళ్ళని బాల కార్మికులుగా పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అకార్డింగ్ టు ఫిఫ్టీన్ టు సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ అంటే సో అట్లీస్ట్ ఫార్టీ త్రీ అవర్స్ అట్లీస్ట్ ఫార్టీ త్రీ అవర్స్ ఓకే సో ఫార్టీ త్రీ అవర్స్ అ వీక్ ఒక వారం లోపల అట్లీస్ట్ అంటే కనీసము నలభై మూడు గంటలు గనక వాళ్ళు ఎకనమిక్ యాక్టివిటీస్ లోపల ఇన్వాల్వ్ అవుతే సో అది మనకు బాల కార్మికులుగా పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యూనో డెఫినేషన్ ఆఫ్ యూనిసెఫ్ దిస్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ మీకు బుక్ లోపల కొన్ని డిజిట్స్ చేంజ్ కనబడతా ఉంటాయి సో టైప్ ఎరర్స్ ఉన్నాయి సో కాబట్టి జస్ట్ సరి చేసుకోండి ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ దిస్ ఈజ్ అన్ అక్యురేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దిస్ ఈస్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద వెబ్సైట్ ఆఫ్ యూనిసెఫ్ సో యూనిసెఫ్ కు సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ట్రాక్షన్ అనేది మీకు బుక్ లో ఇచ్చింది కూడా యాక్చువల్ గా కరెక్టే తెలుగు అకాడమీ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ప్రకారం అంటే తెలుగు అకాడమీ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ పుస్తకాల్లోనే తప్పులు ఉన్నాయన్నట్టు లెక్క సో కాబట్టి మళ్ళీ నేను రీచెక్ చేశాను నాకు డౌట్ వచ్చింది కాబట్టి రీచెక్ చేయడం జరిగింది సో చేస్తే అఫీషియల్ గా యూనిసెఫ్ వెబ్సైట్ లోపల మనకు ఇలాంటి డిజిట్స్ అనేవి కనబడుతున్నాయి సో దిస్ ఈస్ అన్ అక్యురేట్ క్లియర్ సో చూడండి ఫైవ్ టు లెవెన్ ఒక గ్రూప్ ట్వెల్వ్ టు ఫోర్టీన్ ఒక గ్రూప్ ఫిఫ్టీన్ టు సెవెంటీన్ ఒక గ్రూప్ మరి ఫైవ్ టు లెవెన్ లోపల డొమెస్టిక్ యాక్టివిటీ ఎకనమిక్ యాక్టివిటీ ట్వెల్వ్ టు ఫోర్టీన్ డొమెస్టిక్ యాక్టివిటీ ఎకనమిక్ యాక్టివిటీ దెన్ ఇక్కడ మాత్రం ఓన్లీ ఎకనమిక్ యాక్టివిటీ మాత్రమే మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే ఏజ్ గ్రూప్ పెద్దది కాబట్టి ఓకే దెన్ మరి ఇలాంటి డొమెస్టిక్ యాక్టివిటీ లోపల వన్ వీక్ ఇక్కడ వన్ వీక్ ఇక్కడ క్రైటీరియా తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడైనా ఇక్కడైనా డొమెస్టిక్ యాక్టివిటీ సేమ్ దట్ ఈస్ ట్వంటీ వన్ అవర్స్ ట్వంటీ వన్ అవర్స్ అ వీక్ వారానికి ట్వంటీ వన్ అవర్స్ కానీ ఎకనమిక్ యాక్టివిటీస్ లోపల ఈ పిల్లలు కదా లెవెన్ ఇయర్స్ లోపు పిల్లలు సో ఒక గంట పని చేసిన కేవలం ఒక గంట పని చేసిన వాళ్ళు బాల కార్మికులే దెన్ ఇక్కడైతే రోజుకు రెండు గంటలు వారానికి పద్నాలుగు గంటలు కనుక పని చేస్తే వాళ్ళని బాల కార్మికులుగా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది క్లియర్ సో ఇది మరి మనకు డెఫినేషన్స్ పార్ట్ ఇది సో ఇది కంప్లీట్ గా మనకు డెఫినేషన్స్ పార్ట్ రెస్పాండ్ మీ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ సో ఈజ్
सो आगस्ट फस्ट नीचे क्लास रीस्कड्यूल जो सो दट विल बी दू बैच दट ओके उसे जॉन का मैं क्लियर रईट ओके क्लियर सो क्लियर डन सो डन फाइन रईट सो मरी इपड़ मन स्टे इंको स्टे मुंक वेसी मरक इंट्रो पार्ट ला रे ईलो को संबंध कंट्रिब्यूशन एद रेडव ऐसपेक्टे सो युनेट नेशन डिशन आइल रईट एवर यूनो हेचआरसी डिशन एूम रईट डिशन एदो सो ह्यूम रईट यून द डिशन आफ् ह्यूम रईट यून सो युन को संबंधी यूनिवर्सल डिशन सो डिशन तपदी वन सैकड़ यूनिवर्सल डिशन रईट सो यूनिवर्सल डिशन आफ हर मीन यून ह्यूम रईट ओके सो ह्यूम रईट संबंधी दट यू नो नई फारटी एट ला डिसेबर टेन्त की संबंधी मन को यूनिवर्सल डिशन आफ् ह्यूम रईट ्यराज्य समित संबंध विश्व जनीन मानव हक प्रकट विश्व जनीन मानव हक प्रकटन दी चाल फ्रीक्वे चुटा पॉलिटी अड़ा वेरी फ्रीक्वे कनबड़ता सो यूनिवर्सल डिशन आफ् ह्यूम रईट नई फारटी एट डिसेबर टेन्सेबर टेन्स द डे आफ् ह्यूम रईट सो ह्यूम रईट डे मन डे कंसीडर जरूर अटे डिसेबर टे कंसीडर जरूर एसेंबर टेन्त अंटे सो ई रोजना ईक्यराज्य समित मानव हक प्रकटन विदल जी सो इंदा मरी बाल संबंध अंश दईलो दट इंटरनेशनल लेबर आर्गनजे मरी इंटरनेशनल लेबर आर्गनजे दट यूनो कार्मिक अंतर्जातीय कार्मिक संस्था मरी अंतर्जातीय कार्मिक संस्थ वालू वीर ओक फस्ट कन्वे एद सो फस्ट मीट आर् फस्ट कन्वे सो दी फस्ट मीट टू प्लेस इन दर् नई नई सो पन्दे मोदी सामवेश जी मैं पन्द पन्न लगे मोदी सामवेश सवेश अंतर्जातीय कार्मिक संस्थ एला अंशा ने नोक्की चेप जी अटे एट्ठी परस्थित लपला द एज अंडर फोर्टीन इयर्स आफ् एज ग्रूप फोर्टीन इयर्स आफ् एज ग्रूप पिलू दे वर्क इन द फैक्टरी they should not work for economic activities clear they should not work for money making activities clear ante inta kamundu mana cheptunnam kada edi so indian factory act edaithe undo 14 samvatsarala balalu etti paristhithi lopala panulu cheyyoddu ani cheppesi so ade amsham edaithe undo deeni ekkan nunchi manam extract chesam ante 1919 lopala ilo lopala edaithe mention cheyadam jarigindo so dan nunchi extract extract chesi manam ee definition ee chatta roopam lopala teeskuravadam jarigindi बेस एवर अंटे ईलो मैं ईलो लाइन संवस मेन फोर्टीन इयर्स सो का पदनाग संवर लिवर उ वर्क फर् मनी मेकिंग सो धनार्जन कोसम एट्ठी परस्थित लाइन चेयद्दू संवस पिंटे सो आ संवस पिछले दोस् चिल आर् मेन फर् यूनो स्कूल सो वाल स्कूल को वेलि विद्य संपाद विद्य संपाद डबू का सो अला कांटेक्स्ट भाग में सो इक पदनाग संवस पिल उ वीलू वी पैन अत्यधिक मत लोकस देश अट्ठी चुप जी नंबर वन सो का नंबर टू एंटे यूएन की संबंधी यूनिवर्सल डिशन आफ् ह्यूम रईट मैं यूनिवर्सल डिशन आफ् ह्यूम रईट जन गमे सो इंद बाल उन्नारो सो चिलड्रेन एवर उ ओके सो वीर की संबंधी नंबर वन सो एडुकेशन अंत विद्य इकट्ठा पाइंट जरूर 
సో ఎట్టి పరిస్థితుల లోపల ఏ ఒక్క చిల్డ్రన్ ఏ ఒక చైల్డ్ కూడా విద్య దూరంగా ఉండొద్దు సో విద్యకు సంబంధించినటువంటి యాక్సెస్ అందరికీ అందుబాటులోకి రావాలి అనేది నంబర్ వన్ ఫోకస్ ఏరియా నంబర్ టూ ఫోకస్ ఏరియా అంటే మెంటల్ డెవలప్మెంట్ సో మెంటల్ డెవలప్మెంట్ క్లియర్ అంటే మానసిక అభివృద్ధి సో ఎందుకంటే ఫిజికల్ గ్రోత్ ఉండడం కాదు మనకు ఫిజికల్ గ్రోత్ ఈజ్ నాట్ ఎ మ్యాటర్ సో మనం ఇంత ఉండి మనకు మెంటల్ డెవలప్మెంట్ ప్రాపర్ గా లేదు అనుకోండి దేర్ విల్ బి నో యూస్ ఓకే అసలు యూజ్ ఏ లేదు ఫిజికల్ గా ఏ విధంగా ఉన్నామని కాదు మెంటల్ గా ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉన్నాము అని చెప్పేసి మీకు యూ మైట్ హో హర్ ద నేమ్ స్టీఫెన్ హకింగ్ విన్నర్ స్టీఫెన్ హకింగ్ సో స్టీఫెన్ హకింగ్ చాలా రెప్యూటెడ్ ఫిజిక్స్ సైంటిస్ట్ సో హీ వాజ్ ఏ ఫిజిసిస్ట్ యు నో ఫిజిసిస్ట్ మనకు స్టీఫెన్ హకింగ్ బట్ స్టీఫెన్ హ్యాకింగ్ ఎంత ట్రెమెండస్ ఆ రీసెర్చ్ చేయడం జరిగిందో వీ నో వెరీ వెల్ అబౌట్ దట్ అబౌట్ దట్ క్లియర్ సో బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ పైన ఎక్కువ మొత్తం లోపల అతను రీసెర్చ్ చేయడం జరిగింది సో ప్రపంచం లోపల ఉన్నటువంటి ఫిజిసిస్ట్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరి కూడా సో రోల్ మోడల్ రోల్ రోల్ మోడల్ గా ఉంటాడు సో కాబట్టి అంటే మరి అది కంప్లీట్ గా హీ ఈస్ కన్ఫైన్డ్ టు యు నో ఆ వీల్ చైర్ చక్రాల కుర్చీకి మాత్రమే పరిమితం అయినటువంటి వ్యక్తి అసలు లేవలేడు కనీసం తన యొక్క యాక్టివిటీస్ ను తను చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తి సో ప్రపంచం లోపల ఉన్నటువంటి భౌతిక శాస్త్ర రంగాన్ని శాసించే దశకు చేరడం జరిగింది అంటే అర్థం చేసుకోండి సో ఫిజికల్ యునో ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ యునో ఫిజిక్ ఈజ్ నాట్ ఎ మ్యాటర్ సో మెంటల్ డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ మ్యాటర్స్ రిమెంబర్ కాబట్టి ఇక్కడ మెంటల్ డెవలప్మెంట్ అనేది జరగాలి పిల్లల లోపల దానికోసం ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా చర్యలు చేపట్టాలి అని చెప్పేసి ఈ డిక్లరేషన్ పిలుపు ఇవ్వడం జరిగింది మూడవది మెంటల్ డెవలప్మెంట్ ఉన్నా కూడా ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ ఏదైతే ఉందో సో భౌతిక అభివృద్ధి కూడా జరగాలి ఎందుకంటే సో సౌండ్ మైండ్ ఇన్ ఏ సౌండ్ బాడీ అని చెప్పేసి అంటాం సౌండ్ మైండ్ ఇన్ ఏ సౌండ్ బాడీ అని చెప్పేసి మరి అంటే మెంటల్ డెవలప్మెంట్ ప్లేస్ ఏ వైటల్ రోల్ దెర్ ఇస్ నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ ఇట్ బట్ ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ కూడా జరగాలి సో ఇలా మరి ఈ మూడు అంశాలకు ఎక్కువ మొత్తం లోపల ప్రయారిటీ ఇచ్చినటువంటి అంశ ప్రయారిటీ ఇచ్చినటువంటి డిక్లరేషన్ ఏంటి అంటే సో యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ క్లియర్ సో ఇది రెండవది దెన్ మూడవ అంశం ఏంటి ఎస్డిజి దట్ ఈస్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అంటే సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలు అని చెప్పేసి అంటాం సుస్థిర అభివృద్ధి సుస్థిర అభివృద్ధి అంటే అర్థం ఏంటి పర్యావరణానికి నష్టము లేకుండా అభివృద్ధి జరగాలి అంటే అర్థం ఏంటి పర్యావరణాన్ని మనం విధ్వంసం చేయొద్దు మరి అభివృద్ధిలో పాల్గొనాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పెట్రోల్ డీజిల్ వాడుతున్నాం సో డీజిల్ అండ్ పెట్రోల్ యూజ్ చేసి వెహికల్స్ నడుపుతున్నాం దానివల్ల ఏమవుతుంది కంప్లీట్ గా పొగ బయటకు వస్తుంది కాలుష్యకాలు బయటకు వస్తాయి వాతావరణం మొత్తం కూడా నష్టపోతుంది మనకు కూడా వ్యాధులు వస్తుంటాం అలా కాకుండా సో డీజిల్ ప్లేస్ లోపల బయో డీజిల్ పెట్రోల్ ప్లేస్ లోపల బయో ఇథనాల్ కనుక వాడాము అనుకోండి అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మనకు ఎన్వైర్న్మెంట్ అనేది పొల్యూట్ కాదు మనకు కూడా హెల్త్ డ్యామేజ్ కాదు మరి విద్యుత్ను మనం ఏ విధంగా తయారు చేస్తున్నాం ఇప్పుడు బొగ్గు నుంచి బొగ్గును తవ్వి దాన్ని కంప్లీట్ గా థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్ లోపల బాయిలర్స్ లోపల నింపి విద్యుత్ విద్యుత్ తయారు చేస్తున్నాం మరి న్యాచురల్ రిసోర్స్ కోల్ మొత్తం కూడా ఏమవుతుంది తవ్వుతున్నాం దాని నుంచి అత్యధిక మొత్తంలో పొగొస్తుంది బయటకి కాలుష్యకాలు వస్తాం దీనివల్ల మనకు పర్యావరణం నష్టపోతుంది అలా కాకుండా సోలార్ ప్యానల్స్ పెట్టుకుంటే లేకపోతే విండ్ ఎనర్జీ పెట్టుకుంటే మనకేమవుతుంది జనరల్ గా వాతావరణం కాలుష్యం కాదు మన హెల్త్ కూడా డ్యామేజ్ కాదు సో ఇలా ఇలా అభివృద్ధి కనుక చేపట్టినట్లయితే అలాంటి అభివృద్ధిని మనం ఏమంటున్నాము అంటే సుస్థిరాభివృద్ధి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్పేసి అంటాం మరి ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ జరగాలి అని చెప్పేసి యుఎన్ఓ వాళ్ళు యుఎన్ఓ వాళ్ళు ఇక్కడ రాస్తున్నాం చూడండి సో యుఎన్ఓ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు టూ లో న్యూయార్క్ లోపల ఒక మీటింగ్ ను కండక్ట్ చేయడం జరిగింది న్యూయార్క్ లోపల మీటింగ్ ను కండక్ట్ చేసి ఒక టార్గెట్ పెట్టారు ఏంటి ఆ టార్గెట్ అంటే ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ థర్టీ ఓకే రెండు వేల పదిహేను నుంచి రెండు వేల ముప్పై అంటే ఈ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ యునో టైం డ్యూరేషన్ ఏదైతే ఉందో సో ఈ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లోపల మనం కొన్ని గోల్స్ ను పెట్టుకుందాం కొన్ని గోల్స్ ను అంటే వాటిని ఏమన్నాం సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అని చెప్పేసి అంటాం గోల్స్ ను పెట్టుకుందాం వాటిని సాధించే విధంగా మనం ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా గోల్స్ ను పెట్టుకుందాం వాటిని సాధించే విధంగా మనం ప్రయత్నం చేద్దాం అని అని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో మనకు ఇక్కడ ఈ టైం డ్యూరేషన్ లోపల సెవెంట
ఓకేనా సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలు అని చెప్పేసి అంటాం మరి ఈ పదిహేడు గోల్స్ లోపల మనకు ఇక్కడ ఈ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి మనకు చైల్డ్ లేబర్ బాల కార్మిక వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి గోల్ ఎనిమిదవ గోల్ ఎనిమిదవ గోల్ లోపల మళ్ళీ అందులో టార్గెట్స్ ఉంటా చాలా టార్గెట్స్ ఉంటా పర్టికులర్ గా చెప్తున్నాను ఏంటి అంటే ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ ఓకే సో ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిత్ ఈజ్ ద గోల్ సెవెన్ ఈజ్ ద టార్గెట్స్ ఓకే ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ అంటే మీరు ఓవరాల్ గా కనుక రేపు ఎగ్జామ్ లోపల చైల్డ్ లేబర్ కు సంబంధించినటువంటి గోల్ ఏంటి అని చెప్పేసి ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇట్లా నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇస్తే యూ కెన్ గో ఫర్ ఎయిట్ ఎయిట్ గోల్ ఎయిట్ లోపల ఎయిట్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి అప్పుడు మీరు పర్టికులర్ గా ఎక్కడికి వెళ్తారు అంటే ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ కి వెళ్ళండి ఓకే కాబట్టి ఎయిట్ అనేది చిన్న పిల్లలందరికి సంబంధించినటువంటి అన్ని అంశాలను మెన్షన్ చేసినటువంటి గోల్ అన్నమాట మరి ఇక్కడ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఏం చెప్తుంది అంటే ఎండ్ ఎండ్ ద చైల్డ్ లేబర్ ఓకే సో ఎండ్ చైల్డ్ లేబర్ అంటే బాల కార్మిక వ్యవస్థను అంతం చేయాలి ఎప్పటి వరకు అంతం చేయాలి యాక్చువల్ గా టార్గెట్ ఎంత ట్వంటీ థర్టీ అంటే ట్వంటీ థర్టీ అన్నింటికి కాదు ఇక్కడ కొన్ని టార్గెట్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఎయిట్ లోపల ఫినిష్ అయ్యే టార్గెట్స్ ఉంటాయి కొన్ని ట్వంటీ ట్వంటీ సెవెన్ లోపల ఫినిష్ అయ్యే టార్గెట్స్ ఉంటాయి కొన్ని ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ కొన్ని ట్వంటీ ఫోర్ కొన్ని ట్వంటీ త్రీ లో కూడా ఫినిష్ అయ్యే టార్గెట్స్ ఉన్నాయి సో కాబట్టి ఇక్కడ చైల్డ్ లేబర్ అంటే ఓవరాల్ గా మనకు ట్వంటీ థర్టీ టార్గెట్ అనమాట అన్నింటిని మనం కంప్లీట్ గా అచీవ్ చేయాలి అని చెప్పేసి మరి ఇక్కడ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఎండ్ ద చైల్డ్ లేబర్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ దిస్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో అండ్ ఎండ్ ద చైల్డ్ లేబర్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ కాబట్టి రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికి బాల కార్మిక వ్యవస్థను అంతం చేయాలి అని చెప్పేటువంటి లక్ష్యం ఏంటి అంటే ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ దిస్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్